హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు అక్కి రొట్టి ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇది కర్ణాటక ఫేమస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఇప్పుడు సబ్బకి సూప్ చూపిస్తున్నాను ఇది ఢిల్లీస్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో ఏమంటారో నాకు తెలీదు మీకు ఎవరికన్నా తెలుసు అంటే నాకు కమెంట్లో చెప్పండి సో ఇలా ఉంటుంది చూడటానికి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద గిన్నెలో రెండు కప్పులు రైస్ ఫ్లోర్ బియ్యపిండి పావు కప్పు రవ్వ ఉల్లిపాయ ఒక రెండు మీడియం సైజు ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని ఉన్నా కొత్తిమీర కొంచెం కరేపాకు కొంచెం పచ్చిమిరపకాయ ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసుకోండి అండ్ నేను సబ్బకి సొప్పు అని చెప్పాను కదా అది ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని దీంట్లో వేసుకోవాలి ఇది ఒక మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది జీలకర్ర ఒక స్పూను ఉప్పు రుచికి సరిపడ మీకు సబ్బకి సొప్పు కనిపించకపోతే మునగా వేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్నగా అలా కట్ చేసుకొని తర్వాత క్యారెట్ కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని వేడివేడి నీళ్ళు కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ బాగా కలపాలన్నమాట ఒక చపాతి పిండి కలుపుతాం కదా ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది ఎక్కువ గట్టిగా ఉండకూడదు మరీ నీళ్ళగా ఉండకూడదు సో చపాతి పిండి కలిపేటట్టు కలుపుకోవాలి కొంచెం బాగా ప్రెషర్ ఇస్తూ కలపండి అప్పుడు బాగా ఫ్లేవర్స్ అన్ని బాగా మిక్స్ అవుద్ది సో ఇలా కలిపి ఇలా బాల్ సైజ్ అంతా ఒక పెద్ద బాల్ సైజ్ చిన్న బాల్ సైజ్ అంతా తీసుకొని తడి కుట్టపు మీద ఇలా ప్రెస్ చే చేసుకుంటూ ఫ్లాట్ చేసుకుంటూ ఒక రౌండ్ షేప్ తేవాలి ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు అయితే చిన్న చిన్నగా ట్రై చేయండి తర్వాత పెద్దగా ట్రై చేయొచ్చు ఇలా ఒత్తుతున్నప్పుడు ఏమన్నా లైట్గా ఏమన్నా అంటుకుంటా అలా వస్తే జస్ట్ ఇలా టచ్ చేసి ఫ్లాట్ చేయటం అంతే సో అప్పుడేం టెన్షన్ అవ్వద్దండి వేడి పెన్ మీద కొంచెం నూనె వేసుకొని ఇది తిరగ తిప్పి ఈ తడి గుడ్డతోనే తిరగ తిప్పేసి సైడ్స్ అంతా కొంచెం నూనె వేయాలి ఒక వన్ స్పూన్ అంత వేసుకొని అక్కడక్కడ ఇలా హోల్స్ ఇలా చేయాలి అండ్ ఈ హోల్స్ లోపలను కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి మనం స్టవ్ అండ్ వన్ వన్ మినిట్ చాలు వన్ మినిట్ ఎలా రోస్ట్ అయ్యాక తిరగ తిప్పేసుకోండి తిరగ ఇప్పుడు వన్ మినిట్ అయింది కదా మళ్ళీ తిరగ తిప్పండి అండ్ సైడ్స్లో అంతా కాలకపోతే జస్ట్ అలా లైట్గా అలా ప్రెస్ చేసుకొని బాగా రోస్ట్ చేసుకోండి మరీ ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు కొంచెం ఇన్స్టెంట్గానే అయిపోద్ది ఇలా సబ్బకి సొప్పు కానీ మునగాకి ఏం దొరకకపోతే జస్ట్ ఉల్లిపాయ కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయ అలా వేసుకొని కానీ చేసుకోవచ్చు సో ఇంతే అండి అక్కి రొట్టి తయారైపోయింది మీరు ట్రై చేయండి అండ్ ఏదైనా మీకు నచ్చిన చట్నీతో మీరు తినచ్చు నేనైతే డైరెక్ట్గా అలాగే తింటాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్ బాయ్